Başlık bloğu eklemek. Bir layout yani ana hat görünümü oluşturup bir kağıt boyutu belirlediğinize göre bir sonraki hedef başlık bloğu eklemektir. Genellikle layout yani ana hat görünümü bir çizim alanı gibi davranır. Eğer isterseniz başlık bloğunu bu layout sekmesinde oluşturabilirsiniz. Draw grubunda yer alan Rectangle düğmesini tıklayın. Ekrana bir dikdörtgen çizin. Klavyeden Space tuşuna basarak Rectangle komutunu yeniden çalıştırın. Durum çubuğunda nesne kenetleme özelliğinin aktif olduğuna emin olun. Bir önceki dikdörtgenin sonundan başlayarak daha küçük bir dikdörtgen çizin. Böylece yavaşça başlık bloğu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Başlık bloğunu bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Biz bu bloğu zaman kazanmak açısından daha önce tasarladık. Birazdan bu çizimi açacağız. Ancak öncelikle çizdiğiniz dikdörtgenleri silmelisiniz. Çünkü bunlara ihtiyacınız olmayacaktır. Şimdi hızlı erişim araç çubuğunda Aç komutuna tıklayın. Ders dosyaları dizininde bulunan Bölüm 15 isimli klasörünün açık olduğuna emin olun. Title Block yani Başlık bloğu isimli çizimi seçin ve ardından Aç düğmesini tıklayın. Şu anda ara yüzde iki çizim açık durumdadır. Görünüm sekmesini tıklayın. Windows grubunda yer alan Tile Vertically yani Dikey Hizala düğmesini tıklayın. Bu çizimlerin ikisini de aynı anda görebilmenizi sağlar. Bu görünümleri biraz düzenleyelim. Bunun için Title Block çiziminden biraz uzaklaşın. Ardından çizimi pencerenin ortasına yerleştirin. Şimdi diğer çizime tıklayın. Bu çizimi de kaydırarak çizim alanında ortalanmasını sağlayın. Şimdi Title Block penceresine tıklayın. Ardından pencere seçimi yönetimi ile şekli seçin. Çizimdeki tüm nesneler seçili duruma gelecektir. Şimdi de çizimin seçili bir kenarından tutarak diğer dosyaya sürükleyin. Taşıdığınız çizimi ortalamaya çalışın. Başlık bloğu çizimi bir daha kullanılmayacağından bu pencereyi kapatın. Ardından diğer çizimi büyütün. Bu noktada başlık bloğu oldukça ortalanmış gibi gözükmektedir. Eğer gerekirse ilk baskıyı yaptıktan sonra yerini değiştirebilirsiniz. Başlık bloğu burada bulunmaktadır. Şimdi düzenleme işlemi için çizime biraz yakınlaşın. Şimdi var olan başlığı seçerek silin. Ardından yazmak istediğiniz başlığı yazın. Başlık bloklarına ek olarak planlar, not, yön okları ve ölçek çubukları koymak için iyi alanlardır. Bir sonraki derste bir görüntü penceresi ekleyerek ve şeklinizi bir ölçüye göre ayarlayarak layout'u tamamlama işlemi anlatılacaktır.